ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు గరుడోత్సవంలో సుందర రాజస్వామి అద్భుత అనుగ్రహం తిరుచానూరులో స్వామివారి అవతార మహోత్సవాలు పరిసమాప్తం హరే కృష్ణ నామస్మరణతో మారోగిన బెజవాడ నగరం జగన్నాథ రథయాత్రలో భక్తుల తన్మయత్వం ఆరోగ్యధామంగా వెలుగొందుతున్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం తమిళనాడు రాష్ట్రం పళనిలో కొలువైన శరవణ భవుడి నిలయం ప్రత్యేక కథనం సిరుల తల్లి నిలవైన తిరుచానూరు క్షేత్రం శ్రీ సుందరరాజస్వామివారి అవతారోత్సవాలతో శోభిలింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన శ్రీ సుందరరాజస్వామివారి అవతారోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన మంగళవారం స్వామివారి గరుడోత్సవం అత్యంత వేడుకగా సాగింది తిరుచానూరు పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ సుందరరాజస్వామి వారి అవతార మహోత్సవాలు వైభవంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా నెలవైన సుందర రాజస్వామివారికి ఏటా జ్యేష్ట మాసంలో అవతార మహోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన మంగళవారం మధ్యాహ్నం స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం చేశారు ఆలయంలోని శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని వేంచేంపు చేశారు పంచామృతాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో ఆగమోక్తంగా అభిషేకాన్ని జరిపి పసుపు చందనం సమర్పించి తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు మంగళ నీరాజనాలు అందజేశారు తరువాత మంగళవారం సాయంత్రం సుందర రాజస్వామి వారి ఊంజల్ సేవ కనుల పండువుగా జరిగింది స్వామివారిని సకల సుందరంగా అలంకరించిన అర్చకులు శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో ఊయలలో వేంచింపు చేశారు మేళతాళాలు వేద మంత్రాలు భక్తి సంకీర్తనల నడుమ స్వామివారి ఊంజల్ సేవను వేడుకగా నిర్వహించారు అనంతరం సుందర రాజస్వామి వారి గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్వర్ణ పుష్ప శోభితంగా అలంకార భూషితులను చేసిన స్వామివారిని అర్చకులు గరుడ వాహనంపై ఆశీనులను చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సుందర రాజస్వామి వారు గరుడ వాహనంపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అడుగడుగున భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ బషీర్ బాగ్ లోని శ్రీ కనకదుర్గా నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయంలో భక్తులు రాహుకాల పూజలను భక్తి ప్రపత్తులతో నిర్వహించారు ఎరుపు రంగు పూలను నిమ్మకాయ దీపహారతులతో అమ్మవార్లను సేవించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు గర్భాలయంలో వెండి కవచం రత్నాభరణాలు పుష్పమాలలు నిమ్మకాయల హారాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువుతీరిన శ్రీ కనకదుర్గా నాగలక్ష్మి అమ్మవార్లకు అర్చకులు దూబదీపు నివేదనలు మంగళహారతులు సమర్పించారు బెజవాడ నగరం హరే కృష్ణ నామస్మరణతో మారుమ్రోగింది విజయవాడ అలంకార్ సర్కిల్ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ రథయాత్రలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ముందుగా ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో రథంపై కొలువు తీరిన శ్రీ జుభద్ర బలభద్ర సైత జగన్నాథ స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం నగరంలో రథయాత్ర ఘనంగా ప్రారంభమైంది దారి పొడవున కృష్ణ భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో శ్రీకృష్ణ నామస్మరణలు చేస్తూ రథాన్ని లాగుతూ ముందుకు సాగారు ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపల్లి హరిజనవాడలోని రామాలయంలో ద్వితీయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా గర్భాలయంలోని శ్రీ సీతారామలక్ష్మణుల మూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆపై లోక కళ్యాణార్థం ఆలయ ఆవరణలో శాంతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు శ్రీకాళహస్తిలోని పురాతన శ్రీ సంజీవరాయస్వామి దేవస్థానం దివ్యంగా శోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ సంజీవరాయస్వామి శ్రీ సీతారాములకు విశేషంగా అభిషేకాలు నిర్వహించారు పాలు పెరుగు కొబ్బరి నీరు గంధం సుగంధభరిత ద్రవ్యాలతో స్వామివార్లకు అభిషేకం చేశారు వివిధ రకాల పుష్పాలతో ఉత్సవమూర్తులను రమణీయంగా అలంకరించి దూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ సంజీవరాయ స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు హైదరాబాద్ నగరం ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో సోబిలింది జ్యేష్ట మాసాన నగరంలోని పలు దేవాలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు సరూర్ నగరంలోని శివాలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు ఖర్మన్ ఘాట్ లోని హనుమానాలయంలో స్వామివారికి విశేషార్చనలు జరిగాయి ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ సరూర్ నగరంలోని శివాలయంలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు 
విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి ప్రాతఃకాలమే అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత మూలమూర్తిని స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి అష్టోత్తర సత నామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అభయహస్తంతో దర్శనమిస్తున్న స్వామిని భక్తులు దర్శించి సేవించారు అలాగే కర్మన్ ఘాట్ లో ప్రముఖ ఆలయంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ హనుమాన్ ఆలయం దివ్యంగా శోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం మూలమూర్తిని వెండి కవచం సింధూరం గజమాలలు నిమ్మకాయల మాలలు వడమాలలతో అలంకరించి సహస్ర నామార్చనలు చేశారు తమలపాకులతో ఆకుపూజలు జరిపి మంగళ స్వరూపిణికి మంగళ నిరాజనాలు నివేదించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని కేసరీనందరిని సేవించారు ఇక డిఆర్డిఎల్ సమీపంలోని శ్రీ బంధన ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారు దివ్యంగా దర్శనమిచ్చారు బంధన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి రూపంలో బాలహనుమానుగా పూజలు అందుకుంటున్న స్వామికి సింధూరం గజమాలలు వెండి కిరీటం వడమాలలు తమలపాకులతో అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు గదాధారి అయి ముకిలిత హస్తంతో దర్శనమిస్తున్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిని భక్తులు దర్శించి సేవించారు రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్దిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ వారి ఆలయంలో జరుగుతున్న వరుణయాగం శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామికి నిర్వహించిన అభిషేకంతో ఘనంగా పరిసమాప్తమైంది ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు కృష్ణానది నుంచి తీసుకువచ్చిన పవిత్ర జలంతో కూడిన ఘటాలను శివలింగాకృతిలో పేర్చి విశేష పూజలు చేశారు అనంతరం పండితులు ఘటాలను మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేర్చి ఘటంలోని పవిత్ర జలంతో స్వామివారికి మహన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాన్ని వేదోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ పవిత్ర కార్యంలో పాల్గొని శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే విజయవాడలోని శ్రీ దాసాంజనయ్య స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి జ్యేష్ఠ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా వేకువజామునే స్వామివారికి స్నపనాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం విశేష ఆభరణాలు సింధూరంతో స్వామివారిని అలంకరించి అర్చనలు చేశారు తర్వాత మల్లెలు తమలపాకులతో పూజలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు అందజేశారు పల్లని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం అఖండ భారతావనిలో ప్రసిద్ధి చెందిన కార్తికేయుడి దేవాలయాలలో దివ్యమైన క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది ఎంతో పురాణ ప్రాభవం భక్తి సుగంధ పరిమళాలను సొంతం చేసుకున్న ఈ క్షేత్రం ఆరోగ్య ధామంగా కూడా వినుతుకెక్కింది పరమ పావనుడు పలని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు కటాక్షిస్తున్న ఈ అపురూప ఆలయ విశేషాలు మీకోసం దక్షిణ భారతదేశంలోని ఆరు సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాలలో మూడవది తమిళనాడు రాష్ట్రం దిండిగల్ జిల్లాలోని పళని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం పళని మురుగా అని తమిళులు కీర్తించే ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు దండాయుధ పాణిగా దర్శనమిస్తారు ఇక్కడి స్వామివారు కౌపీనం ధరించి యుక్త వయస్కుడిగా నిలవై ఉండడం వెనుక ఓ నిగూఢార్థం ఉంది అదేంటంటే పరమాత్మ సన్నిధి లభించాలంటే అన్నీ వదులుకోవాలని అర్థం ఏడవ శతాబ్దంలో కేరళ రాజు సీమన్ పెరుమాళ్ నిర్మించిన ఈ ఆలయాన్ని తర్వాతి కాలంలో పాండ్య రాజులు అభివృద్ధి చేశారు ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేని విధంగా పళని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి విగ్రహం ఈ ఆలయంలో నవ పాషాణాలతో తీర్చిదిద్దినట్లు చెబుతారు సిద్ధభోగార్ అనే మహర్షి తొమ్మిది రకాల విషమూలికలతో స్వామి దివ్యమూర్తిని తయారు చేశారట అందుకే అప్పట్లో స్వామివారి మోకాలి భాగం వెనుక వైపు నుంచి విభూతి తీసి కుష్ఠు రోగస్తులకు ఔషధంగా ఇచ్చేవారట కాని కాలక్రమంలో అలా విభూతి తీసి తీసి స్వామివారి తొడభాగం అరిగిపోవడంతో అప్పటి నుంచి ఆ పద్ధతికి స్వస్తి పలికినట్లు ఆలయ చరిత్రలో పేర్కొన్నారు అందుకే ఈ క్షేత్రం ఆరోగ్య వరధామంగా వెలితికెక్కింది పచ్చని కొండా కోణాల్లో ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో నిలవైన పాలనీ క్షేత్రం నిత్యం వేలాదిగా విచ్చేసే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి భక్తుల హరోంహర నామస్మరణతో మారుమోగుతూ ఉంటుంది షణ్ముఖీ నదీ తీరంలో శివగిరి అనే ఎత్తైన కొండపై స్వామి కొలువై అనుగ్రహిస్తున్నారు తారకాసుర సంహరణార్థం శివపార్వతులకు జన్మించిన కుమారస్వామి స్కందుడు ఆర్ముఖం షణ్ముఖుడు దండాయుధపాణి కార్తికేయ శరణుడు ఇలా ఎన్నో నామాలతో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పళని క్షేత్రంలో కొలువుదీరి ఉండడం వెనుక ఓ మహిమాన్విత దివ్య చరిత్ర ఉంది బ్రహ్మ పరమేశ్వరుడి కటాక్షం కోసం కైలాసగిరికి వస్తాడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞాన ఫలం కోసం గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పోటీ పడతారు తల్లిదండ్రుల ప్రదక్షిణలతో ముల్లోకాలను చుట్టివచ్చిన విఘ్నాధిపతికి 
ఆది దంపతులు ఆ పండునిస్తారు దీంతో అలిగిన కుమారస్వామిని మహేశ్వరుడు బుజ్జగిస్తూ నువ్వే సాక్షాత్తు బ్రహ్మజ్ఞాన ఫలానివి కావున నీకు వేరొక పండు అవసరం లేదు అనడంతో స్వామివారు జ్ఞాన ఫలప్రదాయకుడిగా పూజలందుకుంటున్నారు అలా ఫలం నుంచి వచ్చిన స్వామి కాలక్రమంలో పళని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడిగా అవతరించారని ఐతిహ్యం ఈ పళని కొండ దిగువన ఎదురుగా ఉన్న స్వామి భక్తుడైన ఎడుంబన్ విగ్రహాన్ని మొదట సేవించిన భక్తులు శరణుభవ శరవణభవ అంటూ స్మరిస్తూ పళని కొండను ఎక్కుతారు ఇందుకు నిదర్శనంగా ఓ పురాణ గాథ ప్రచారంలో ఉంది అగస్త్య మహర్షి సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడి దర్శనానికి వెళుతూ ఉండగా తన శిష్యుడైన ఎడుంబన్ అనే రాక్షసుడికి రెండు కొండలనిచ్చి మోసుకు రమ్మంటాడు ఎడుంబన్ కావడిలో రెండు పర్వతాలను మోస్తూ మహర్షిని అనుసరిస్తూ ఉండగా ఆ కావడిలోని శివగిరి అనే కొండ ఓ పక్కకు ఒరిగిపోతుంది ఏమైందని పరిశీలించిన ఎడుంబన్కు ఆ కొండపై బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వామి కనిపిస్తారు కోపంతో ఆ రాక్షసుడు స్వామిని దించే ప్రయత్నం చేయగా స్వామివారు దండాయుధంతో ఎడుంబన్ను వధిస్తాడు అనంతరం తన శిష్యుణ్ణి మన్నించమని కోరిన అగస్త్యుడి విన్నపం మేరకు ఎడుంబన్ను పునర్జీవితుణ్ణి చేసి నేటి నుంచి తాను వెలిసిన శివగిరి పళనీ క్షేత్రాన్ని దర్శించవచ్చే భక్తులు ముందుగా కొండ దిగువన ఉన్న ఎడుంబన్ను దర్శించుకోవాలని వరాన్ని అనుగ్రహిస్తారు ఆలయానికి చేరుకునే మెట్ల మార్గంలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వాయుపుర స్వామి ఆలయాలు ఆ పక్కనే బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వామి మందిరం ఆనంద వినాయకుడి ధామం మనకు దర్శనమిస్తాయి ఇక ప్రధాన ఆలయమైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సన్నిధి ఎంతో విశాలంగా శిల్ప రమణీయ రాతి స్తంభాలతో ప్రత్యేక నిర్మాణ శైలితో బంగారు వర్ణ గోపురంతో దివ్యంగా ఆహ్లాదకరంగా ఆవిష్కృతమై ఉంటుంది గర్భాలయం వెలుపల వినాయకుడు మహేశ్వరుడు నీరాజనాలు అందుకుంటూ ఉంటారు ఇదే గర్భాలయ మండపంలో ఉత్సవర్లను కొలువుదీర్చే పాలవెల్లి మండపం రకరకాల పురాణ గాథల స్తంభాలు ఎంతో మనోహరంగా నిర్మితమై ఉంటాయి గర్భాలయం ముందు ఉన్న ధ్వజస్తంభం వద్ద భక్తులు నవధాన్యాలు చల్లి గ్రహదోష పరిహార పూజలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం గర్భాలయంలో స్వామివారి దివ్య మనోహర అనంత తేజో విరాజిత సమ్మోహక రూపం సకలాభరణ భూషితంగా నవ నవోన్మేషంగా దండాయుధారిగా మనల్ని భక్తి పులకింతల్లో మునకేయిస్తూ దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది ధ్వజస్తంభం పక్కనే కుక్కుట మండపం ఉంటుంది ఇక్కడ భక్తులు అనేక కోడి పుంజలను స్వామికి ముడుపుగా చెల్లించి కోరిన కోర్కెలు తీర్చుకుంటూ ఉన్నారు స్వామి సన్నిధిలో నిత్యం నిర్వహించే ప్రాకారోత్సవం భక్తుల్లో భక్తిభావాన్ని పెంపొందించే ఓ అద్భుత ఉత్సవం ఇక పళనిలో ఏటా జరిగే కావడి ఉత్సవాలు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి ఉత్సవాల వైభవం వర్ణనాతీతం పళని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం సర్వ మంగళకరం స్వామి ఆరాధనతో సకల శుభాలు సౌఖ్యాలు సత్సంతానం కలుగుతాయి ఈశ్వర స్వరూపుడైన పళని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడి కటాక్షాలు మనపై వెళ్లి విరియాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం నెల్లూరులో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో నిర్వహిస్తున్న కోటి సింధూరార్చన అత్యంత వైభవంగా ముగిసింది ఈ సందర్భంగా ఆంజనేయ స్వామి సువర్చలాదేవి అమ్మవారిని పలు రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి పూజలు చేశారు తరువాత భక్తుల జై శ్రీరామ్ నామస్మరణల నడుమ స్వామివారి గ్రామోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది భక్తులు అంజనేయ సుతుని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు 
అలాగే పొదలకూరు మారుతీ నగరంలో వెలసిన శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది వేకుజాముని పవన సుతురికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు చేశారు సింధూరంతో అర్చనలు జరిపి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు రామ బంటును మనసారా సేవించి భక్తులు దివ్యాశీస్సులు అందుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని గద్దలగుంట పాలెంలో త్రిశక్తి పీఠంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి దేవాలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి నగరోత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ సరస్వతీదేవి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వాహనంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవార్లను నగరంలో ఊరేగించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వర్షాలు సమృద్దిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ వరుణయాగాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు ముందుగా స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిపారు తరువాత ఆలయంలోని యాగశాలలో రుత్విక్కులు వరుణయాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ యాగంలో పాల్గొని పరమేశ్వరుని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని పరిమళగిరిపై వెలసిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువ జామునే స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం సింధూరం తమలపాకులతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అలాగే సుభాష్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువ జామునే స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి ధూపదీప నివేదనలను సమర్పించారు తరువాత స్వామివారికి విశేష అలంకరణలు చేసి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు రంగారెడ్డి జిల్లా గడ్డి అన్నవరంలో వెలసిన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి అశ్వవాహన సేవ ఎంతో వైభవంగా జరిగింది స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన అశ్వవాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన అశ్వవాహన సేవలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరులోని శ్రీ గంగాపార్వతి సమేత నాగేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో నూతన ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమం వేదోక్తంగా జరిగింది నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా యాగశాలలో పలు రకాల హోమాలను లోక కళ్యాణార్థం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అలాగే నవరత్నాలను నవధాన్యాలను పంచలోహాలను భూమాతకు నివేదిస్తూ యంత్ర ప్రతిష్టతో ఘనంగా ధ్వజస్తంభాన్ని ప్రతిష్ఠించారు భక్తులు విశేషంగా ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రీ గంగా పార్వతి సమేత నాగేశ్వర స్వామి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇక ఇటు గుడ్లవల్లేరులోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నూతనంగా నిర్మించిన ఉపాలయంలో శ్రీ బేడి ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ట ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా బేడి ఆంజనేయ స్వామి వారి కుంభాభిషేక క్రతువును ఋత్విక్కులు ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు యాగశాలలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిపిన మహాకలశాలను ఋత్విక్కులు ప్రదక్షిణగా తీసుకొచ్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ గోపుర శిఖరాలకు కుంభాభిషేకం జరిపారు ఆపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని శ్రీ బేడి ఆంజనేయ స్వామి వారిని తిరుచిపై వెంచేపు చేసి తిరువీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన ఆహూతులను అలరించింది హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు డాక్టర్ కె రత్నశ్రీ బృందం చే నిర్వహించబడిన ఈ కూచిపూడి నృత్యం ఆద్యంతం హృదయంగా సాగింది హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతి వేదిక కూచిపూడి నాట్యంతో పులకించింది వాగ్గేయకార వైభవం పేరిట సాగిన ఈ నృత్య రూపకంలో ప్రముఖ నాట్యకారిణి మద్దాలి ఉషా గాయత్రి శిష్య బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన నాట్య కదంబం జంటనగర వాసులను కట్టిపడేసింది
ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ముప్పై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ